morning to all uh, now we are going to discuss about phase transfer catalysis may we ask five more questions may we ask five more questions the phase transfer catalysis may be asked five more questions okay so phase transfer catalysis okay first i uh, will explain one but the phase transfer catalysis la suppose the reactant of the reaction a uh, person in one solvent the reaction of one reactant is present there is one solvent is present there the reactant is present in one solvent other uh, another reactant is another solvent is present there listen to me the other reactant is present in other solvent there are two reactants there is one reaction there is one the reactant of reaction is present in one solvent the other reactant is present in another solvent there are two solvent there is one solvent there is one another reactant is another solvent there is another reactant is present in another solvent so appa rendu reaction the reaction between the reaction between them appa rendu kuda reactant appa rendu reactant oru solvent la kuda reactant oh another solvent la kuda reactant kadai rendu enadhu the reaction between them is very slow da adagum the reactant between the reaction between them between the rendu reactant kadai in different solvent la kuda rendu reactant kadai the reaction vandu romba slow da adagum the reaction between them is very slow the re suppose one reactant present in one solvent the other reactant present in another solvent the reaction between them is very slow appa rendu reactant kade illa different reactant la different solvent la irukkudiya different reactant kade la irukkudiya reaction undu slow ah dhan irukum if if the solvent are immiscible if the solvents are immiscible if the solvent karayama irundhuchuna solvents are immiscible the solvent form the separate phase if the solvent is na separate phase immiscible ah irundhuchuna ஆயில் அண்ட் வாட்டர் அப்படின்னா சால்வண்ட் வாட்டர் இருக்கும்போது என்னது டிஃப்ரெண்ட் இந் இமிசிபிளாக கரையாமல் ரெண்டு லேயராக இருக்கும் செப்பரேட் லே செப்பரேட் ஃபீஸில் இருக்கும் ரெண்டு லேயராக இருக்கும் அது சால்வண்ட் ஃபார்ம் செப்பரேட் ஃபீஸஸ் செப்பரேட் ரெண்டு நிலையுமே இருக்கணும் இப்போ இப்படி சால்வண்ட் இஸ் இம்மிசிபிள் இப்போ சால்வண்ட் சைஸ் இம்மிசிபிளாக இருந்தால் அது சால்வண்ட் ஃபார்ம் என்னது செப்பரேட் ஃபீஸ் இருக்கும் ஓகே ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட்டு த ரியாக்ட் அண்ட் ஹேவ் டூ ரியாக்ட் அண்ட் ஹேவ் டூ மைக்ரேட் மைக்ரேட் அக்ராஸ் தி பவுண்ட்ரி டு தி ரியாக்ட் ஸோ அதனால் என்ன செய்யணும் அந்த ரியாக்ட் என்ன செய்யணும் ஹாவ் டு மைக்ரேட் ஒன் ரியாக்ட் ஒன் ரியாக்ட் டு மை ரியாக்ட் என்ன செய்யுது ஒன் சால்வெண்ட்லேருந்து அனோர் சால்வெண்ட்டுக்கு மைக்ரேட் ஆக மைக்ரேட் ஆக வேண்டியிருக்குது த ரியாக்ட் அண்ட் ஹாவ் டு மைக்ரேட் அக்ராஸ் தி பவுண்ட்ரி அந்த பவுண்ட்ரியை கிராஸ் பண்ணி போய் இந்த ரியாக்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியமாக இருக்குது ஸோ இந்த மைக்ரேஷன் ஆஃப் ரியாக்ட் அண்ட் அக்ராஸ் தி பவுண்ட்ரி இஸ் நாட் ஈஸி ஈஸியாக மைக்ரேட் பண்ண முடியாது பட் தி மைக்ரேஷன் ஆஃப் தி ரியாக்ட் அண்ட் அக்ராஸ் தி பவுண்ட்ரி இஸ் நாட் ஈஸி ஈஸி கிடையாது லிசன் பண்ணுங்கள் ரெண்டு ரியாக்ட் லிசன் பண்ணுங்கள் ஒரு சால்வெண்ட் எடுத்துருக்காங்க ரெண்டு ரியாக்ட் ரெண்டு சால்வெண்டு ஒரு இதில் ஏங்கிற ரியாக்டண்டும் அனதில் வந்து பி ரியாக்ட்னு அனது சால்வெண்டில் இருக்குது இப்போ ரெண்டு மிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்க ரெண்டு ரியாக்டனை ரியாக்ட் பண்ணணும் ரெண்டு ரியாக்டன் வந்து ரொம்ப ஸ்லோவாக தான் ரியாக்ட் பண்ணணும் ஸோ அடுத்து வந்து என்ன செய்யலாம் அந்த ரியாக்டண்ட் வந்து இப்போ வந்து இதோட ரியாக்ட் பண்ணணும் மைக்ரேட் ஆகும் அப்படியே அந்த அக்ராஸ் தி பவுண்ட்ரி பவுண்ட்ரி மீன்ஸ் அட் இந்த சால்வெண்ட்லேருந்து அடுத்த சால்வெண்ட்டுக்கு இடையில் கூடிய பவுண்ட்ரி சொல்கிறாங்க அக்ராஸ் தி பவுண்ட்ரி டு ரியாக்டு ஸோ அந்த அந்த மைக்ரேஷன் ஆஃப் ரியாக்டண்ட் அந்த அக்ராஸ் தி பவுண்ட்ரி கிராஸ் பண்ணக்கூடிய இது வந்து ரொம்ப டிஃபிகல்ட் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்காது ஈஸ் ஈஸ் நாட் ஈஸி யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ரியாக்டன்ஸ் ஹாவ் டு மைக்ரேட் அக்ராஸ் தி பவுண்ட்ரி அந்த பவுண்ட்ரியை கிராஸ் பண்ணி ஒரு சால்வெண்ட்லேருந்து இன்னொரு சால்வெண்ட்டுக்கு போய் ரியாக்ட் பண்ணக்கூடிய போனதுக்கு என்னது ரியாக்ட் பண்ணணும் ஸோ ஆனால் அந்த அது பவுண்ட்ரியை கிராஸ் பண்ணக்கூடியது வந்து ரொம்ப இட் இஸ் நாட் ஈஸி ரொம்ப ஈஸியானது இல்லை இந்த மைக்ரேஷன் ஆஃப் தி ரியாக்டன் அக்ராஸ் தி பவுண்ட்ரி வந்து இட் இஸ் நாட் ஈஸி இட் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் திரும்ப ஒன் மோர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது ரியாக்டன் ஹாவ் டு நக நகர வேண்டி இருக்குது மைக்ரேட் இங்கே அந்த ஒரு பவு அக்ராஸ் தி பவுண்ட்ரி பவுண்ட்ரியை தாண்டி நகர வேண்டி இருக்குது எதுக்கு டூ ரியாக்டு பட் இந்த மைக்ரேஷன் ஆஃப் தி ரியாக்டன் அக்ராஸ் தி பவுண்ட்ரி இஸ் நாட் ஈஸி அந்த பவுண்ட்ரியை தாண்டுறது தாண்டி நகர்றதுக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸி கிடையாது ஓகே ஃபார் ஃபார் சுச்ச ஃபார் சச் சுச்சுவேஷனில் இது மாதிரி சுச்சுவேஷனில் ஃபார் இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் தேர்டு காம்பவுண்டு ஆட் பண்ணணும் தேர்டு சால்வெண்டிஸ் ஆட் பண்ணணும் விச் இஸ் மிஸ்ஸிபிள் வித் போத் ரெண்டு சால்வெண்ட்லேயும் மறையக்கூடிய ஒரு என்ன செய்யலாம் தேர்டு சால்வெண்ட்டு ஆட் பண்ணணும் அப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் இப்போ ஒரு பீக்கரில் எடுத்துருக்கோம் ரெண்டு சால்வெண்ட் எடுத்திருக்கோம் ஒரு சால்வெண்ட்டில் ஏயும் இன்னொரு சால்வெண்ட்டில் பியும் ரெண்டு ரியாக்டன் இருக்குது இந்த ரெண்டு ரியாக்டன் ரியாக்ட் பண்ணுறது ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா இந்த மைக்ரேஷன் ஆஃப் தி ரியாக்டன் டு இந்த ரியாக்டன் ஹேவ் டு மைக்ரேட் டு ஒன் டு அனதர் டு ரியாக்ட் ஸோ அது ஆச்சு மைக்ரேஷன் இஸ் நாட் ஈஸி ஈஸி கிடையாது ஸோ அப்போ ரெண்டும் ரியாக்ட் பண்ணாமல் ஸ்லோவாக இருக்கும் ஸோ அதனால் இந்த இதுமாரி சுச்சுவேஷனில் சுச்சுவேஷனில் தேர்டாக ஒன்று சிங்கிற ஒரு சால்
புரிஞ்சுதா நான் திரும்ப எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது சொல்கிறேன் ஒரு சால்வெண்ட்டில் ஒரு ரியாக்டன் இருக்கும் அனதர் சால்வெண்ட்டில் அனதர் ரியாக்டன் இருக்கும் ரெண்டுக்கு ரியாக்ஷன் ரெண்டு சால் ரெண்டு ரியாக்டன்ட்டு கடையில் ரியாக்ஷன் வந்து ரொம்ப சுலபாக தான் நடக்கும் ஸோ அந்த ரியாக்டன் அந்த ரெண்டு ரியாக்டன் என்ன செய்யணும்னா ரியாக்ட் பண்ணுறதுக்கு மாதிரி ட்ரை பண்ணும் இந்த ரியாக்டன் ஹேவ் டு மைக்ரேட் நகர்றதுக்கு முயற்சி பண்ணும் அந்த பவுண்ட்ரியை விட்டு அக்ராஸ் தி பவுண்ட்ரியை விட்டு அடுத்த கூட போய் ரியாக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஹேவ் டு ட்ரை பண்ணும் ஸோ ஆனால் அது வந்து ரொம்ப ஈஸி கிடையாது அந்த மைக்ரேஷன் ஆஃப் தி ரியாக்டன் அந்த மைக்ரேஷன் நகர்றது பட் அந்த ரியாக்டோடைய மைக்ரேஷன் வந்து அந்த பவுண்ட்ரியை தாண்டி போகிறது வந்து ரொம்ப ஈஸி கிடையாது ஸோ அதனால் இந்தமாரி சுச்சுவேஷனில் இந்தமாரி சுச்சு ஃபார் சுச் சச்சு சுச்சுவேஷனில் என்ன ஆட் பண்ணால் தேர்டாக ஒரு சால்வெண்ட் ஆட் பண்ணுறாங்க ஆனால் அந்த அந்த தேர்ட் சால்வெண்ட் என்ன செய்யணும்னா ரெண்டு சால்வெண்ட்லையுமே கரையக்கூடியது ரெண்டு கரையிலுமே கரையக்கூடியது ஸோ அந்த மாரி இதில் வந்து ஸோ த ஃபேஸ் பவுண்ட்ரிஸ் எல் எலிமினேட்டட் அந்த வந்து சரி அந்த ரெண்டு கூட பேஸ் பவுண்ட்ரி வந்து எலிமினேட் ஆகும் பேஸ் பவுண்ட்ரி வந்து எலிமினேட் ஆகிடுது ஸோ ரியாக்டன்ஸ் ஃப்ரீலி மிக்ஸ் ரியாக்ட் பாஸு ஸோ அப்போ தேர்ட் சால்வெண்ட் ஆட் பண்ணோன்னே அங்கே இருக்கிற ரெண்டு கடையில் பவுண்ட்ரி இருந்துச்சு பற்றி அது அந்த பவுண்ட்ரி அந்த எலி நீங்கிடுது ஸோ அப்போ ஈஸியாக ஃப்ரீயாக ரெண்டு ரெண்டு மிக்ஸ் ஆகிடுது ரியாக்ட் ஃபாஸ்ட்டாக ரியாக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருது இப்போ தேர்ட் சால்வெண்ட் ஆட் பண்ணோம் ஃபார் சுச்சு சுச்சுவேஷனில் தேர்ட் சால்வெண்ட் ஆட் பண்ணுறோம் தேர்ட் சால்வெண்ட் வந்து ரெண்டு இதுலேயும் மிக்ஸ் பண்ண ரெண்டு இதுலேயும் கரையக்கூடியது ஸோ அதில் அது பேஸ் பவுண்ட்ரி வச்சுருந்துச்சு இல்லையா அந்த பேஸ் பவுண்ட்ரி எலிமினேட் ஆயிரும் அப்புறம் ஈஸியாக செய்யும் ஃப்ரீயாக மிக்ஸ் ஆயிரும் அண்டு ஃபாஸ்ட்டாக ரியாக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் ஃபாஸ்ட்டாக மிக்ஸ் ஆயிரும் புரிஞ்சுதான் சொல்கிறது ஸோ பட் ஃபார் லாங் ஸ்கேல் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் எனி ப்ராடக்ட் அதாவது நம்ம அதிகமாக ப்ராடக்ட் எப்படி பண்ணக்கூடிய இதில் இந்த யூஸ் ஆஃப் தேர்ட் சால்வெண்ட் இஸ் நாட் கன்வென்ட் இப்போ நம்ம அதிகமாக ப்ரோ ப்ராடக்ட் தயாரிக்கிறது இல்லை லார்ஜ் ஸ்கேல் ப்ராடக்ட்ஸ் நம்ம எனி ப்ராடக்ட் ப்ராடக்ட் உருவாக்குறதில் ஃபார் இந்த லார்ஜ் ஸ்கேல் ப்ராடக்ஷன் ஆஃப் எனி ப்ராடக்டில் வந்து நம்ம தேர்ட் சால்வெண்ட் யூஸ் பண்ணுறது வந்து என்னது டிஃபிகல்ட் தேர்ட் சால்வெண்ட் யூஸ் பண்ணுறது வந்து நாட் கன்வெண்ட்டாக இருக்குது நாட் கன்வெண்ட்டாக இல்லை ஏன்னா இட் மேபி அது எக்ஸ்பென்சிவாக கூட இருக்கலாம் அது விலை விருந்தாக இருக்கும் இட் மேபி எக்ஸ்பென்சிவாக தேர்ட் சால்வெண்டு இட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தேர்ட் இட் மேபினா தேர்ட் சால்வெண்ட் இட் மேபி எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்கும் புரியுது பட் லார்ஜ் அதிகமாக ப்ராடக்ட் தயாரிக்கிறதுல வந்து அந்த தேர்ட் சால்வெண்ட் வந்து நாட் கன்வெண்ட்டாக இருக்கும் கன்வெண்ட்டாக இல்லை இருப்பதில்ல ஏன்னா அது வந்து என்ன எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்குது ஸோ ஃபார் அடுத்தது ஃபார் சச் ப்ராப்ளம்ஸ் இந்த இந்த மாதிரி ப்ராப்ளத்தை வந்து ஃபேஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் என்னது ஃபேஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் கேட்லிஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க இப்போ தான் லெசன் டாபிக் வரும் ஃபேஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் கேட்லிஸ் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது தெரியுதா ஃபேஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு தான் ஃபேஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் கேட்லிஸ்ட்டு என்ன செய்யுது ப்ரொவைடு சிம்பிள் சொல்யூஷனை ப்ரொவைட் பண்ணுது ஒரு சிம்பிள் சொல்யூஷன் இட்ஸ் எ ஃபேஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் கேட்லிஸ் இஸ் ப்ரொவைட் தி சிம்பிள் சொல்யூஷன் இட்ஸ் அவாய்ட் தி யூஸ் ஆஃப் சால்வெண்ட் அப்போ என்ன அது சால்வெண்ட் யூஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஒரு சிம்பிள் சொல்யூஷன் ப்ரொவைட் பண்ணது இது ஃபேஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் கேட்லிஸ் ப்ரொவைட் சிம்பிள் சொல்யூஷன் ஸோ இட்ஸ் அவாய்ட் தி இது சால்வெண்ட் யூஸ் பண்ணுறதை நம்ம அவாய்ட் பண்ணிடலாம் இப்போ சால்வெண்ட் தானே எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்கும் ஸோ அதில் இது சால்வெண்ட் ப்ரொவைட் பண்ணாது அவாய்ட் பண்ணி யூஸ் ஆஃப் சால்வெண்ட் யூஸ் பண்ணுறது அவாய்ட் பண்ணிட்டு ஒரு என்னது ஃபேஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் கேட்லிஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் என்னது சிம்பிள் சொல்யூஷன் ப்ரொவைட் பண்ணுது ஓகே இட் டேரக்ட் இட் இட் டேரக்ட் யூஸ் தி ஃபேஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் கேட்லிஸ்ட் என்ன செய்யணும்னா என்னது ஃபெசிலிட்டி டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ஒன் ரியாக்டன் இன்று ஒன் சால்வெண்ட் டு தி அனதர் ரியாக்டன் ஈஸியான செஞ்சிடும் ரியாக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் ட்ரான்ஸ்போர்ட் தி ரியாக்டன் என்ன அது ட்ரான்ஸ்போர்ட் தி ரியாக்டன் இன் ஒன் சால்வெண்ட் டு தி அனதர் சால்வெண்டு ஓகே வேறு செகண்ட் ரியாக்டன் இஸ் ப்ரெசன்ட் செகண்ட் ரியாக்டர் ப்ரெசண்டாக இருந்தாலும் ஒன் ரியாக்டன் இருக்கும் ஒன் சால்வெண்டில் இருக்கிற ஒன் ரியாக்டன் வந்து அனதர் ரியாக்டன் என்ன அது ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கு என்னது இந்த இது யூஸ் பண்ணுறோம் ஃபேஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் கேட்லிஸ்ட் வந்து யூஸ் பண்ணுறது டேரெக்டாக நம்ம ஃபேஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் கேட்லிஸ்ட் யூஸ் பண்ணோம்னா டு ஃபெசிலிட்டி தி ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஆஃப் ரியாக்டன்ட் ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஆஃப் ரியாக்டன் இன் ஒன் சால்வெண்ட் டு அனதர் சால்வெண்டு வேர் செகண்ட் ரியாக்டன் இஸ் ப்ரெசன்ட் செகண்ட் ரியாக்டன் ப்ரெசண்டாக இருந்தாலும் ஒன்று சால்வெண்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ரியாக்டன் வந்து அனதர் சால்வெண்ட் நோக்கி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கு எதுக்கு வசதி இருக்கும் ஃபேஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் கேட்லிஸ் யூ
ரெண்டு ஃபேஸ் பவுண்ட்ரி ஃபார்ம் பண்ணோம் ஸோ இப்போ ஒரு சால்வன் வந்து இம்யூசிபிளாக இருக்குது இஃப்தி சால்வன் இஸ் இம்யூசிபிளாக இருக்கும் பொழுது சால்வன் ஃபார்ம் செப்பரேட் ஃபேஸ் ரெண்டு செப்பரேட்டாக ரெண்டு 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 ரெண்டே செப்பரேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு பவுண்ட்ரி இருக்கும் ஆனால் ரெண்டாவது இம் இம்யூசிபிள் தானே இம்யூசிபிளாக இருக்கிறதால இங்கே பாருங்கள் லெசன் பண்ணுங்கள் இப்போ வந்து இதில் என்னது இருக்கும் ஏ ரியாக்ட் ஒரு ரியாக்டன் ஒன் ஒன் சால்வன் அனதர் ரியாக்டன் அனதர் சால்வனில் இருக்குது ரெண்டு இம்யூசிபிளுங்கிறதுல ரெண்டு கடையில் ஒரு லேயர் ஃபார்ம் ஆகுது ஒரு செப்பரேட்டை ஒரு ஃபேஸ் ஃபார்ம் ஆகுது இங்கே ஒரு ரியாக்டன் இருக்குது இங்கே ஒரு பீங்கிற அனதர் ரியாக்டன் இருக்குது ரெண்டும் டிஃப்ரெண்ட் சால்வனில் இருக்குது ஒரு பேஸ் பவுண்டர் இருக்குது இப்போ ரியாக்டன் வந்து மைக்ரேட் டு ரியாக்டன் ஹேவ் டு மைக்ரேட் தி டு தி அனதர் ரியாக்டன் கூட ரியாக்ட் பண்ணுறது இதுலேருந்து இந்த பவுண்ட்ரியை கிராஸ் பண்ண வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்படுது இந்த பவுண்ட்ரி ஏன்னா ரெண்டு இம்யூசிபிள் இல்லையா ஸோ ரியாக்டான சூழ்நிலை ஏற்படுது ஸோ அப்புறம் தேர்ட் அதுக்காண்டி என்ன செய்கிறாங்க தேர்ட் சால் ஒன்று ஆட் பண்ணுறாங்க தேர்ட் சால் ஒன்று ஆட் பண்ணால் அந்த பவுண்ட்ரி இந்த பவுண்ட்ரி என்ன செய்யுது எலிமினேட் ஆகிடுது இந்த பவுண்ட்ரி வந்து எலிமினேட் ஆகிடுது ஸோ ஈஸியாக மிக்ஸ் ஆகுது ஸோ ரியாக்ட் ஃபாஸ்ட்டாக ரியாக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருது டிசன் பண்ணுங்கள் ஒன்றில் திரும்ப ஒன் மோர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிக்கிறேன் அதாவது ஒரு ரியாக்டன் ஒன் சால் ஒன்றில் இருக்குது இன்னொரு ரியாக்டன் வந்து அனோர் சால் ஒன்றில் இருக்குது ரெண்டு இம்யூசிபிளுங்கிறதுல ரெண்டு கடையில் ஒரு ஃபேஸ் ஃபார்ம் ஆகுது இந்த தான் பேஸ் பவுண்ட்ரின்னு சொல்லக்கூடியது பவுண்ட்ரி இன்னும் கரையாமல் தனியாக ரெண்டு தனியாக இருக்குது ஸோ இங்கே ஒரு ரியாக்டன்ஸ் இங்கே ஒரு ரியாக்டன் இருக்குது ரெண்டு கடையில் பவுண்ட்ரி ஏன்னா இந்த சால்வன் இஸ் இம்யூசிபிள் இஃப் தி சால்வன் இஸ் இம்யூசிபிளாக இருக்கும்பொழுது ரெண்டு ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ இப்போ ரியாக்டன் ஹேவ் டு மைக்ரேட் இப்போ இந்த ரியாக்டன் வந்து இப்போ இந்த கூட ரியாக்ட் பண்ணால் சொன்ன மைக்ரேட் ஆக வேண்டியா ஹேவ் டு மைக்ரேட் அப்படி அக்ராஸ் தி பவுண்ட்ரி இந்த பவுண்ட்ரி தாண்டி டூ ரியாக்ட் இது கூட ரியாக்ட் பண்ணுறதுக்கு பவுண்ட் போகணும்னு சொல்லக்கூடியது ஸோ இந்த மைக்ரேஷன் இஸ் நாட் ஈஸி இந்த மைக்ரேட் அந்த ரியாக்டன் வந்து ரொம்ப இட் இஸ் நாட் ஈஸி ஈஸி கிடையாது ஸோ அப்போ இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் ஃபார் சச் சுச்சுவேஷனில் என்ன செய்கிறாங்கன்னா ஒரு தேர்ட் சால்வ் ஒன்று ஆட் பண்ணுறாங்க அந்த தேர்ட் சால்வ் ஒன்று ஆட் பண்ண உடனே என்ன இருக்கிற அந்த இடத்துல பவுண்ட்ரி வந்து என்ன செஞ்சிருது சச் பவுண்ட்ரிஸ் எலிமினேட் ஆகிடுது எலிமினேட் ஆகணும்னா இப்போ ரெண்டு என்ன செய்ய ஈஸியாக மிக்ஸ் ஆகிடுது ரெண்டு எனது ரியாக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்றாங்க ஸோ அப்போ தேர்ட் சொல்யூஷன் ஆட் பண்ணுறோம் இல்லையாப்பா ஓகே தேர்ட் சொல்யூஷன் ஆட் பண்ணோன்னா என்ன செய்யறது இந்த ரெடியில் இருக்கக்கூடிய பவுண்ட்ரி மிஸ்ஸிபிள் இருந்து ஏன்னா தேர்ட் சால்வ் ஒன் இஸ் மிஸ்ஸிபிள் வித் போத் ரெண்டுத்துலேயுமே கரையக்கூடியது ஸோ அதில் இடையில் இருந்துக்கல ஒரு லேயர் இருந்துச்சு இல்லையா அந்த ஃபேஸ் இருந்துச்சு இல்லையா அந்த ஃபேஸ் வந்து எலிமினேட் ஆயிரும் ஸோ அப்போ ரெண்டு என்ன செய்யணும் ஈஸியாக மிக்ஸ் ஆயிடுது ரெண்டு என்ன செஞ்சது மிக்ஸ் ஆயிடுது ரெண்டு ரியாக்டண்டாக மிக்ஸ் ஆயிடுது ரெண்டும் ஃபாஸ்ட்டாக ரியாக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருது தேர்ட் பிஃபோர் த தேர்ட் சால்வ் ஒன்று ஆட் பண்ணுறதுக்கு முன்னால் ரெண்டு சால்வ் ஒன்றும் கரையாமல் இருக்கிறத ரெண்டு லேயர் ஆஃப் ரெண்டு ஃபேஸ் ஆஃப் ஃபார்ம் ஆயிருந்து செப்பரேட்டாக ஃபே ஃபார்ம் ஆயிருந்துச்சு ஸோ அப்போ ஒரு இந்த ஒரு ரியாக்டன் வந்து அனதர் சால்வ் ஒன்றில் கூடிய ரியாக்டனுக்கு ரியாக்ட் பண்ண போகிறதுக்கு அந்த ஃபேஸை தாண்டி போக வேண்டிய சொல்ல ஏற்பட்டுச்சு ஸோ அந்த அது வந்து ரொம்ப ஈஸி கிடையாது ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு ஸோ அதனால தான் என்ன சொல்லலாம் தேர்ட் சால்வ் ஒன்று ஆட் பண்ணோன்னே இடையில் இருந்துச்சுங்களா அந்த ஃபேஸ் இருந்துச்சு பார்த்தீங்க ரெண்டு சால்வ் ஒன்றுகள் ஃபேஸ் இருந்துச்சு பார்த்தீங்களா அது எலிமினேட் ஆகிடுது ஸோ அப்போ அதுக்கப்புறம் என்னென்னா ரெண்டு ரியாக்டனும் ஈஸியாக ஃப்ரீயாக மிக்ஸ் ஆகிச்சு ரெண்டும் ஃபாஸ்ட்டாக ரியாக்ட் பண்ணிச்சு பட் ஆனால் என்ன செய்யணும் ஒரு லார்ஜ் ஸ்கேல் ப்ராடக்ட் நம்ம எனி ப்ராடக்ட் அதிகமான ப்ராடக்ட் தயாரிக்கக்கூடிய ப்ரொடக்ஷன் மெத்தடில் வந்து இது வந்து ரொம்ப நாட் கன்வீனியண்டாக இருந்துச்சு ரொம்ப இது கன்வீனியண்டாக இல்லை ஸோ அதனால் என்ன செஞ்சிட்டாங்க எதுக்கு காரணம்னா அந்த சால்வ் நம்ம தேர்ட் சால்வ் யூஸ் பண்ண முடியா இட் மேபி வந்து எக்ஸ்பென்சிவாக இருந்தது ஸோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் ஃபார் சச் ப்ராப்ளம் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு தான் ஃபேஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் கேட்லிஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க அந்த ஃபேஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் கேட்லிஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த ஃபேஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் கேட்லிஸ் அப்படிங்கிறது எதை ப்ரொவைட் பண்ணால் ஒரு சொல்யூஷனை ப்ரொவைட் பண்ணுது ஒரு சிம்பிள் சொல்யூஷன் ப்ரொவைட் பண்ணுது அங்கே இங்கே நம்ம என்ன செய்யலாம் சால்வ் ஒன்று யூஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை அவாய்டி சால்வ் நம்ம சால்வ் ஒன்று யூஸ் பண்ணுறது போல் ஒரு சொல்யூஷன் யூஸ் பண்ணி சிம்பிள் சொல்யூஷன் யூஸ் பண்ணி ப்ரொவைட் தி சிம்பிள் சொல்யூஷன் விச் அவாய்ட் இஸ் யூஸ் யூஸ் ஆஃப் சால்வ் ஒன்று நம்ம சால்வ் ஒன்று யூஸ் பண்ணுறது அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது யூஸ் இதோடைய என்ன இதோட ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னா எதுக்கு யூஸ் ஆகும் கேட்டால் ஸோ இது ஃபெசிலிட்டி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ஒன் ரியாக்டன்ல இருந்து அனுதர் சால்வ் ஒன்று கூட அனுதர் ரியாக்டன் என்ன
டேரெக்ட் ஹீட்டிங் டூ ஃபேஸ் மிக்சர் ரெண்டையும் டேரெக்டாக ஹீட் பண்ணுறோம் டேரெக்டாக ஹீட் பண்ணிங்கன்னா இந்த ரெண்டு ரியாக்ஷனை எடுத்துகிட்டு ஐ மீன்ஸ் ஒன் குளோரோ ஆக்டினையும் என்ஏசி எண்ணையும் டேரெக்டாக என்ன செய்கிறோம் ஹீட் பண்ணுறோம் அக்யூஸ் சைன் அக்யூஸ் ஓடிய அக்யூஸ் சோடியம் சைனேடையும் என்னது ஆர்கான் ஒன் குளோரோ ஆக்டினையும் இது ரெண்டையும் இது ரெண்டையும் டேரெக்டாக ஹீட் பண்ணுறோம் ஃபார் செவரல் டேஸ் செவரல் டேஸ்க்கு ஹீட் பண்ணுறோம் அப்போ என்ன செய்யணும் ஒன் சைனோ ஆக்டின் இது மாரி ஃபார்ம் ஆகாது ஒன் சைனோ ஆக்டின் இஸ் நாட் அப்டைண்டு டேரெக்டாக ஹீட் பண்ணிங்கண்ணா டேரெக்டாக ஹீட் பண்ணிங்கன்னா ஏன்னா இது ஆர்கானிக் சால்வெண்ட்டு இது இருந்தது அக்யூஸ் சால்வெண்ட்டு ரெண்டு கடையில் ஃபேஸ் இருக்கும் அப்போ இதுலேருந்து இது டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகணும்ல இதுலேருந்து இது டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகணும் ஸோ டேரெக்டாக நடக்காது டேரெக்டாக ஹீட் பண்ணால் இதுமாரி பாசிபிலிட்டிஸ் கிடையாது ஒன் சால்வெண்டில் இருக்கக்கூடிய ஒன் ரியாக்டண்டும் அனதரில் சால்வெண்டில் இருக்கிற அனதர் ரியாக்டண்டும் டேரெக்டாக ரியாக்ட் பண்ணி ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆனது ஸோ அதான் அதனால தான் ஃபேஸ் டிரான்ஸ்ஃபர் கேட்லிஸ்ட் கொண்டு வரணும் அதாவது யாவும் இருக்குல்லையா ஸோ ஏன்னா ஸோ சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா அப்போ ஒன் சைனோ ஆக்டின் இஸ் நாட் அப்டைண்டு ஒன் சைனோ ஒன் சைனோனும் ஆர்க் போல் ஒன் சைனோ ஆக்டின் இஸ் நாட் அப்டைண்டு டேரெக்டாக எடுத்து ஹீட் பண்ணோம் இது ரெண்டையும் ஆர்க் போல் இந்த ஆக்டைன் போட்டுங்க ஒன் குளோரோ ஆக்டைனையும் இது அட் இஸ் அக்யூஸ் ஃபேஸ் இது ஆர்கானிக் சால்வெண்டு இது வாட்டர் சால்வெண்டு ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணுறோம் ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணால் டேரெக்டாக மிக்ஸ் பண்ணி ஹீட் பண்ணோம்னா இங்கே மாதிரி இதுமாரி ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் பண்ணது ஸோ சிஎன் அங்கே போவோம் சிஎன்லேருந்து எப்பயுமே டிரான்ஸ்ஃபர் நடக்காது ஹவர் இதே ஸ்மால் அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்னரி அமோனியம் சால்ட் டெட்ராலிக்கைல் அமோனியம் குளோரைடு ஆர் ஃபோர் ஆர் ஃபோர் என் ப்ளஸ் எக்ஸ்எல் மைனஸ் தட் இஸ் ஏ டெட்ரா அமைன் அமோனியம் குளோரைடுங்கிற சால்ட் ஆட் பண்ணி வச்சுங்க ஆட் பண்ணிங்கன்னா ரேபிட்லி ரியாக்ஷன்ஸ் ரெண்டு கிடையில் நடக்கும் அது கிடையில் ஒன் குளோரோ ஆக்டைனுக்கும் சோடி சக்கலாம் ரேபிட்லி நடக்குது ஸோ அப்போ ஈல்டு என்ன என்ன ஈல்டு ஃபார்ம் ஆகும் ஒன் ஒன் டூ ஆஃப்டர் ஒன் ஆர் டூ ஹவர்ஸ்லேயே ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஈல்டு கிடச்சிரும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஈல்டாக கிடச்சிரும் ஓகே இப்போ டேரெக்டாக ஹிட் பண்ணால் கிடைக்கல என்ன ஆட் பண்ணோம் இந்த ரியாக்ஷனில் என்ன ஆட் பண்ணியிருக்காங்க ஹவர் இஃப் ஸ்மால் அமௌண்ட் ஆஃப் டெட்ரா அல்கைல் அமோனியம் குளோடிஸ் ஆடட் ரே ரேபிட் ட்ரான்ஸ்மிஷன் நடக்குது ஸோ ஆஃப்டர் ஒன் ஆர் டூ ஹவர்ஸில் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஈல்டு கிடச்சிருச்சு ஸோ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஈல்டு கிடச்சி தடிஸ் இதானது ஃபேஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் கேட்லிஸ்ட் திஸ் இஸ் அது ஃபேஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் கேட்லிஸ்ட்டு ஆனால் பட் டேரெக்டாக ரியாக்ட் பண்ணால் இது மாரி ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகும்னு சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா அப்போ என்ன ஆட் பண்ணப்போ ஃபேஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் கேட்லிஸ்ட் சச்சஸ் டெட்ரா அல்கில் ஆர் ஃபோர் என் ப்ளஸ் சிஎல் மைனஸ் அடிசியாக ஃபேஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் கேட்லிஸ் ஆட் பண்ணோன்னே அங்கேனக்கு ரேபிட் ட்ரான்ஸ்மிஷன் நடந்து ஒன் சைனோ ஆக்டைன் அக்கேர் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஈல்டு ஆஃப்டர் ஒன் ஆர் டூ ஹவர்ஸ் ஒன் ஆர் டூ ஹவர்ஸில் ஸோ அதே பாருங்கள் இங்கே இருந்து ஒன் குளோரோ ஆக்டைனையும் சோடியம் சைனைடையும் டேரெக்டாக ஹீட் பண்ணி ரியாக்ட் பண்ண ஒன் ஆக்டோ ஒன் குளோரோ ஒன் சைனோ ஆக்டைன் இஸ் நாட் அப்டைண்டு ஓகே இங்கே நான் இங்கே சால்வெண்ட் எக்ஸ் ரியாக்டன் ஒன் ரியாக்ட் ஒரு ஒரு ரியாக்டன் வந்து அனோ ரியாக்டன் கூட ரியாக்ட் பண்ணாது இன் ஒன் சால்வெண்ட் டு அனோ சால்வெண்ட்டில் ஸோ இது வந்து ரொம்ப ஈஸி இந்த மைக்ரேஷன் வந்து இட் இஸ் நாட் ஈஸி ஸோ பட் ஆனால் நம்ம ஃபேஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் கேட்லிஸ் டெட்ரால் கிலோமீ கூட ஆட் பண்ணோன்னு அங்கே ஃபாஸ்ட்டாக நடந்து இது மாரி நடந்துடுது இந்த ரியாக்ஷனில் வந்து டெட்ரா அல்கில் அமோனியம் கேட்டையான் வந்து வச்சு ஹைட்ரோஃபோபிக் ஹைட்ரோஃபோபிக்னா ப்ளஸ் குரூப்பு ஹைட்ரோஃபிலிக்னா நெகட்டிவ் குரூப்ஸு ஹைட்ரோஃபிலிக்னா நெகட்டிவ் அண்டு த ட்ரான்ஸ்ஃபர்ட் ஆஃப் சி என் மைனஸ் ஃப்ரம் த அக்யூஸ் ஃபீஸ் ரெண்டு எண்ட் இருக்கும் இதில் அந்த டெட்ரா அல்கில் அமோனியம் கேட்டையான் விச் கேஸ் ஹைட்ரோஃபோபிக் சாரி ஹைட்ரோஃபோபிக்னா ஆர் குரூப் அல்கில் குரூப்ஸு ஹைட்ரோஃபிலிக்னா இங்கே பாருங்க ஆர் ஃபோர் என் ப்ளஸ்ஸு இந்த ஆர் ஃபோர் அப்படிங்கிறது ஹைட்ரோஃபோபிக் குரூப்ஸு இது வந்து அது ஹைட்ரோஃபில்லி குரூப்ஸ் ஹைட்ரோஃபில்லி குரூப்ஸ் ரெண்டு குரூப்ஸ் இருக்குது என் என் ப்ளஸ்ஸு சிஎல் மைனஸ்ஸியா இது அந்த ஹைட்ரோஃபில்லிக்கு இது எனது ஹைட்ரோஃபோபிக்னு சொல்லக்கூடியது டெட்ராலிக்கல் அமோனியம் கேட்டையான் வச்சு கேஸ் என்னது ஹைட்ரோஃபோபி ஹைட்ரோஃபோனால் சால்வன் ஹேட்டிங் சால்வன் ஹே வாட்டர் ஹேட்டிங் சொல்லக்கூடியது ஹைட்ரோஃபில்லிக் அப்படிங்கிறது சால்வன் லவ்விங் சொல்லக்கூடியது அப்போ இதுதான் சால்வன் லவ்விங் கரையக்கூடியது இது கரையாது ஓகே அதுவும் ட்ரெட்ரால் கீழே அமௌண்டியம் கேட்டேன்னு சொல்லக்கூடியது ட்ரான்ஸ்போர்ட் அந்த எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க பாருங்கள் இந்த ரியாக்ஷன் தான் இங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு என்ஏசின் அடிசன்ஸ் என்ஏசி என்
நெக்ஸ்ட் இந்த ஆர் ஃபோர் இருக்குல்லே இந்த நெக்ஸ்ட் இந்த ஆர் ஃபோர் என் என் ப்ளஸ் சிஎன் மைனஸ் வந்து மறுபடியும் எது கூட ரியாக்ட் பண்ணுறாங்கன்னா ஆர்சியில் கூட ரியாக்ட் பண்ணுறாங்க அனுதர் ரியாக்ட்ன்ற கூட இது கூட ரியாக்ட் பண்ணுறாங்க ஆர்சியில் ஃபஸ்ட்டு இது கூட ரியாக்ட் பண்ணாங்க அடுத்து இது கூட ஸோ என்னது சிஎன் மைனஸ் எங்கே வந்துடும் இப்போ ரெண்டுமே போத் ஆர் ஆர்கானிக் ஃபேஸ் ரெண்டுமே ஆர்கானிக் ஃபேஸில் இருக்குது போத் ஆர் ஆர்கானிக் ஃபேஸில் இருக்குது இப்போ என்ன சொல்கிறோம் ஆர் இப்போ சிஎன் வந்து என்ன இங்கே வந்துடும் ரெண்டுமே ஆர்கானிக் ஃபேஸில் ரெண்டு ஈஸியாக கரைஞ்சிடும் ரெண்டு ஈஸியாக ரியாக்ட் பண்ண வந்துடும் இது வந்து அக்வஸ் இது ஆர்கானிக் இது இங்கே ரெண்டு அக்வேஸ் ஆர்கான் இது இது ஆர்கான் இது அக்வேஸ் இது ஆர்கானிக் ரெண்டும் டேரெக்டாக மிக்ஸ் ஆகாது ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரெண்டுமே என்ன செய்யும் இது ஈஸியாக இது வந்து எனது ஒரு ஃபேஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் கேட்லிஸ்ட் தானே ஸோ அப்போ ரெண்டு ரியாக்ட் பண்ணி இது வந்து எனது இப்போ அக்வேஸ் ஆகிறது ஆர்கானிக்காக மாற்றிட்டோம் மறுபடியும் இப்போ இது ரெண்டுமே ஆர்கானிக் தான் இப்போ ரெண்டுமே போத் ஆர் ஆர்கானிக் சால்வெண்ட்டு ஸோ ஈஸியாக எக்ஸேஞ்ச் ஆகிடும் ஆர் சிஎன் ஆர் ஃபோரு என் சிஎல் ப்ளஸ் மைனஸ் ஆகிடுது ஆர் ஃபோரு என் ப்ளஸ் சிஎல் மைனஸ் ஆகிடுது டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஸோ இது ஆர்கானிக் ஃபேஸாக மாதிரி தட் இஸ் ஆர்கானிக் ஃபேஸு இது ஆர்கானிக் ஃபேஸு இது இன்ஆர்கானிக் ஃபேஸ் அது அக்யூஸ் ஃபேஸாக இருந்தது இது ஒரு ஃபேஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் கேட்லிஸ்ட்டு இது என்ன செஞ்சு நான் இப்போ அக்யூஸாக இருக்காது ஆர்கானிக் ஃபேஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுச்சு ஸோ இது ஆர்கானிக் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபேஸ் வந்து மறுபடியும் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஆர்கானிக் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபேஸ் கூட ஆர்கானிக் ஃபேஸ் கூட ரெண்டுமே ஆர்கானிக் ஃபேஸ் தான் ரெண்டு ஈஸியாக ரேக் பண்ணுறது அது ஆர் ஃபோரு என் சிஎல் மைனஸு ஆர் சிஎன் தட் இஸ் ஆர்கானிக் ஃபேஸ் மாறிடுது ஸோ இப்போ இது ரெண்டும் ரியாக்ட் பண்ணாங்கன்னா இப்போ என்ன செஞ்சிடணும் இப்போ என்னது வரும்பொழுது இந்த ஆர்கானிக் ஃபேஸில் இருக்கும்போது இட் மூவ்ஸ் அக்வேஸ் ஃபேஸ்க்கு மூவ் ஆகுது இட் அக்வேஸ் ஃபேஸ்க்கு மூவ் ஆகுது இது சிஎல் மைனஸ் பிக்கப் தி சிஎல் மைனஸு ரிலீஸ் தி சிஎல் மைனஸ் இந்த ரிலீஸ் ஆகுது இந்த ரிலீஸ் சிஎஸ் மைனஸ் இந்த ரிலீஸ் சிஎல் மைனஸ் அகைன் பிக்கப் தி சிஎல் மைனஸ் அண்ட் ட்ரான்ஸ்போர்ட் இட் இது திரும்ப ட்ரான்ஸ்போர்ட்ட மாதிரி என்னது அக்வேஸுக்கு மாறக்கூடியது அக்வேஸில் ஏற மாறக்கூடியது ஓகே So, phase transfer catalyst. So, phase transfer catalyst is speed of the reaction. The speed of the reaction is speed of the speed of the reaction. Transporting one reactant to transporting the one reactant from one solvent to another solvent. Another solvent, another phase solvent. More than the phase transfer catalyst. This is phase transfer catalyst. This is phase transfer catalyst. So, this is the 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 phase transfer catalyst. மறுபடியும் இந்த ஆர்கானிக் வந்து ஆர்கானிக்கோட அடுத்த ஆர்கானிக் ரேட் பண்ணி மறுபடியும் ரெண்டு மார்கானிக் ஃபார்ம் ஆகுது திரும்ப இது வந்து என்ன செய்யும் அக்வேஸுக்கு ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது சீல் மைனஸ் ரிலீஸ் பண்ணக்கூடிய சீல் மைனஸ் வந்து சீல் மைனஸை பிக்கப் பண்ணிட்டு அக்வேஸாக மாறுறதுக்கும் சான்ஸ் இருக்குது ஸோ டேரெக்டாக மிக்ஸ் பண்ணால் இது ரெண்டு டேரெக்டாக மிக்ஸ் பண்ணால் நெகேஷன் பாசிபிலிட்டிஸ் இல்லை ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி ரெண்டு ரெண்டு ஸ்டெப்பில் எக்ஸ்ப்ளோர் பண